Yo les doy la bienvenida, soy el doctor en arquitectura Rafael Martínez Árate. Siendo profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, sentí la, la necesidad de crear este canal para poder hablar sobre arquitectura, ya que la arquitectura, como veremos posteriormente, es una, un, un, una, fa, una fase muy importante en la vida del ser humano. A este canal lo hemos denominado Cuando las piedras hablan, haciendo alusión a la construcción de la arquitectura. Hay una anécdota en el, que en la época, eh, allá por el, en la Edad Media, cuando se construían catedrales, que alguien le preguntó a dos picapiedreros que estaban golpeen, golpeando las, los, la, 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 las rocas. Le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, pues aquí picando piedra. Y le preguntaron a otro, ¿y tú qué estás haciendo? Y él dijo, estoy construyendo catedrales. Esa es la importancia de la arquitectura, la intención. Bienvenidos a este canal y vamos a iniciar el programa en sí mismo. Hola, bienvenidos a este espacio donde parafraseando a Paul Valery en su novela Eupalino sobre el arquitecto, él menciona el momento en el que Sócrates pasea con Fedro bajo el cielo de Ática y el joven Fedro le reclama a su maestro que él hubiera sido querido ser arquitecto. Y en ese momento Sócrates le comenta, ¿no has observado al pasearte por la ciudad que entre los edificios que la componen algunos son mudos? Hay otros que hablan, pero los más raros cantan. Eso depende del constructor o del favor de las musas. Pues bien, en este espacio vamos a comentar algunas, algunos temas referentes al hacer de la arquitectura, abstrayendo el hecho en la frase, cuando las piedras hablan. Yo soy el doctor en arquitectura Rafael Martínez Zárate y vamos a comentar varios temas sobre arquitectura. A partir de ese momento y en este espacio de comunicación nos dedicaremos a charlar de arquitectura por ser un tema muy cercano al ser humano, ya que debido a la relación que guarda nuestro diario acontecer con los espacios construidos, la historia de la arquitectura viene a ser una simbiosis con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano desde su aparición en la Tierra ha creado una relación muy íntima con la arquitectura debido a que su devenir histórico presenta un paralelismo de desarrollo. Toda la vida de un individuo se ubica dentro de un objeto arquitectónico. Ahí nace, ahí crece, se educa, vive y muere en el interior de estos objetos arquitectónicos. Por esta razón, Podemos decir que la historia del ser humano es la historia de la arquitectura. Asimismo, nuestras charlas se centrarán en el devenir histórico y cotidiano de este paralelismo. Para iniciar estas charlas, vamos a hacer una precisión, debido a que siempre que se habla de un tema, es necesario definir el contenido del mismo, partiendo del significado de la propia palabra. Partiendo de esta aclaración, iniciamos nuestras charlas, hablemos de arquitectura. Bien, ¿qué es la arquitectura? La arquitectura es el resultado cultural de la interacción de procesos históricos, políticos, económicos y sociales dentro de un marco cronotópico y que el arquitecto ha, fu ha funcionado como un agente de cambio social, participando activa y sostenidamente en acciones de beneficio comunitario, buscando fortalecer los lazos que unen la enseñanza con la práctica profesional, con una actitud de servicio y alta competitividad. El fin más importante que persigue la arquitectura es la satisfacción de las demandas de espacios útiles y funcionales para el ser humano, tanto a nivel de individuo como de colectividad, y que el fenómeno arquitectónico se significa cuando, cuando en los espacios construidos 
existe la habitabilidad. Por lo tanto, el término arquitectura proviene de las raíces griegas arqui, que significa principal, y tecne, que, significa, que tiene una doble significación. Por un lado significa ciencia y por otro significa arte, pero arte en el sentido del dominio de un área de trabajo. Y por otro lado tenemos la textura, que significa construcción. O sea, que la arquitectura es la principal ciencia de la construcción. Y claro, por extensión, arquitecto significa, de la misma manera, arqui, principal o jefe, y tectón, o sea, constructor. Entonces, ¿quién es el arquitecto? Es aquel jefe que sabe construir, o el jefe constructor, lo que, se da, lo que nos da como resultado que es el más importante artista o técnico de la construcción. De esta manera, debemos generar y, y dejar muy claro que el universo de la arquitectura tiene dos grandes vertientes. Por un lado, existe lo que llamamos arquitectura, con A mayúscula, que es toda, toda la producción de objetos habitables a través de la historia. ¿Sí? O sea, arquitectura lo hemos eh, marginado básicamente, o, o acotado mejor dicho, hacia el hablar de los edificios que han sido construidos. ¿Sí? O sea, esta, esta intención o finalidad de dar solución a demandas sociales de espacios habitables a través de la historia y tiene un, una relación directa entre los factores circunstanciales de las sociedades con el tipo de edificios que se han construido a través de la arquitectura la, las ciencias y la tecnología ha podido desarrollarse pero también la arquitectura ha aprovechado este desarrollo tecnológico y científico para su provecho. Y así vemos cómo el desarrollo de la arquitectura o de los edificios arquitectónicos ha, sí, ha ido eh, evolucionando en relación con los descubrimientos científicos y tecnológicos. De esta manera se entiende la arquitectura como el conjunto de todos los objetos arquitectónicos construidos o sea, aquellos objetos espaciales que se utilizan, distribuyen y consumen en un tiempo y un contexto determinado. Pero por otro lado también se encarga del estudio de los procesos de generación, diseño y producción de los mismos objetos, campo que se define como diseño arquitectónico. Entonces, de esta forma tenemos dos, las dos áreas, tenemos la arquitectura, como estudio de, de los edificios creados y por otro tenemos el proceso de la creación de este tipo de edificios. ¿Sí? Entonces, es, esta, esta va a ser básicamente la intención de, estos, de estas charlas. Por un lado hablaremos de edificios, su proceso, su relación con el ser humano, con las sociedades que lo construyeron y por otro hablaremos sobre cómo es el proceso de hacer los edificios, o sea, la creación, la, eh, la, la actividad básica del arquitecto, el diseño arquitectónico. En resumen, podemos decir que desde que el ser humano aparece en la faz de la tierra, surge su necesidad de abrigo y protección contra los fenómenos naturales y los animales que en su momento fueron una amenaza para él. Desde este momento, la arquitectura se convierte en su compañera inseparable porque cumple y cubre estas necesidades. Así vemos que acompañando al ser humano a lo largo de su devenir histórico, se ha creado una secuencia de edificios, desde los más primitivos hasta los más sofisticados. Por esta razón, surgen dos maneras de estudiar este proceso. Por un lado, el desarrollo de las corrientes arquitectónicas, o estilos 
de los que se encarga de estudiar la historia de la arquitectura y la historia de la construcción, y por otro lado, las formas de pensamiento que le van a dar significado, forma y función al edificio. De este proceso se encargan de su estudio las teorías de la arquitectura, la filosofía arquitectónica y los estudios humanísticos.